Amigos, amigas, amantes de las monedas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Monedas e Historias. Hoy hemos vuelto de vacaciones y os traigo, bueno, pues una pequeña colección que vamos a poder montar gracias a aquella caja de monedas que me, que me dejó mi amigo. No sé si la recordáis. Y bueno, en este caso he seleccionado monedas de 10 pesetas. Son monedas que no tienen un valor grande, pero bueno, aquí podéis ver, tenemos el primer modelo, que es una moneda eh, muy pequeñita, 10 pesetas, el valor facial con el escudo de España, flanqueado por las dos columnas de Hércules, como es característico. A la derecha tenemos la ceca, eh, que es la, de la Casa de la Moneda de Madrid, ya sabéis que ahora ya es la única ceca donde se acuña moneda en España. Eh, el canto de todas estas monedas es estriado y, bueno, en este caso, pues aquí tenemos pues, al rey Juan Carlos y esta moneda en particular es del año 1983. La leyenda, pues Juan Carlos I, rey de España. Eh, este segundo tipo que vamos a ver ahora es exactamente igual y lo único que cambia es que el valor facial, en lugar de estar escrito con letra, está escrito numéricamente. Veis que en la primera moneda que os he enseñado pone 10 y en la segunda, bueno, pues también pone 10, pero con números. Eh, 10 pesetas y el resto es exactamente ya veis que es exactamente igual, el escudo de España y Juan Carlos I, rey de España. En este caso esta moneda es de 1992. Y a partir de este año, pues, se fabricaron una serie de monedas conmemorativas. Aquí tenemos la primera, que corresponde al año 1993, ya veis que cambia totalmente. Y bueno, 10 pesetas, veis que es una grafía pues bastante característica y sin saber lo que hay detrás, pues muchos ya sabréis a, a qué personaje hace honor esta moneda, porque esta grafía ya os digo que es bastante característica. Bueno, pues aquí lo tenéis. Como veis, eh, es Joan Miró. Ya sabéis que Joan Miró es un artista pintor catalán de Barcelona y, y bueno, y que su obra pues es inconfundible. Eh, Joan Miró ya sabéis que nació en Barcelona en 1893 y bueno, es internacionalmente conocido. Muy bonita. Bien, la siguiente moneda pues fijaos que aquí tenemos el valor facial también, 10 pesetas, y un violín. Un violín que ya nos está indicando pues, que esta moneda está eh, acuñada en honor a un violinista. Bueno, y ahí lo tenéis. España, 1994, la marca de la Casa de la Moneda, y como veis es Pablo de Sarasate que bueno, fue un violinista increíble que nació en Pamplona en 1844. Un gran músico. La siguiente, porque no me quiero extender mucho, pues 10 pesetas. Veis que tenemos un libro, una pluma y esas gafas que también son muy, muy características del personaje a quien hace honor esta moneda. ¿Y quién es este personaje? Bueno, pues ahí lo tenéis, inconfundible, Francisco de Quevedo. Eh, ya sabéis que Francisco de Quevedo vivió durante finales del siglo XVI, principios del XVII, a ver si puedo enfocar. Y... Ahí. Bueno, y veis que abajo pone Don Fran, como no cabe, pone CO arriba en pequeñito, Francisco de Quevedo. Bueno, la siguiente moneda, pues ahí estáis viendo España, 10 pesetas y la inconfundible torre de Hércules de La Coruña, 
que bueno, supongo que todo el mundo conoce eh, esta construcción. Bueno, ¿y por qué está la Torre de Hércules aquí? Pues porque el personaje que tenemos detrás es un personaje que nació en La Coruña. Y no es ni más ni menos que Emilia Pardo Bazán. Ahí tenéis la fecha de la moneda, 1996. Y bueno, Emilia Pardo Bazán, pues ya sabéis que es una escritora que fue precursora de los derechos de las mujeres y nació en La Coruña en 1851. Y por último, 10 pesetas y vemos ahí la entrada a mura, de la muralla de Córdoba. Esta entrada pues es la puerta de Almodóvar, no por el director Almodóvar, sino porque era la puerta de entrada que daba a un camino eh, que comunicaba la ciudad con, el, con, la, con un pueblecito que es Almodóvar del Río. Bueno, y esta moneda pues está hecha en honor a este señor que tenemos aquí que es Seneca. Seneca, que todo el mundo sabe, pues gran filósofo, que nació en Córdoba en el año 4 a.C. Bueno, y esta sería toda la colección de monedas de 10 pesetas. Hay un modelo de cada tipo, no están todos los años, desde 1983 hasta, hasta el 92 faltan monedas, pero son todas iguales. Así que, pues bueno, pues mi amigo va a tener una pequeña colección con todas las variantes de estas monedas conmemorativas. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo y ya sabéis, si os ha gustado, pues suscribíos al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!